Olá, tudo bem com vocês? Vem trazer aqui a minha listinha de filmes, né? Nas nossas produções japonesas pra tu assistir. E olha, pasmem, dá pra tu assistir com a tua família, viu, gente? São filmes, sim, que tem uma pegada romântica, de comédia, um pouquinho dramática, né, gente? Então tu vai chorar um pouquinho. Mas aí, nós que não tem uma pegação, não tem uma coisa mais ousada... Tem, gente. Às vezes tem alguns filmes aqui que tem um romancinho legal. Mas, assim, as cenas ousadas, elas não são tão ousadas assim, sabe? Mas dá pra tu ir curtindo. O importante é que dá pra todo mundo assistir. <música> Lembrando que Kinky Origin Ai, que é uma produção de 2014, é aquele típico filme, né, escolar, a nossa estudante, ela é ótima, é maravilhosa, gente, é uma nerdzinha, né, gente, mas ela é bem reservada, super inteligente, tira notas, assim, ai, fabulosas, mas tem aquele detalhe, gente, tem uma matéria que ela não é muito boa, que é inglês, isso mesmo. Ainda por cima, em um determinado momento, ela esnova um pouquinho o professor de inglês. Né? E aí, claro, quando ele escuta isso, mas é, você, bora lá pra minha salinha. E ele resolve que ele vai dar aulas extras pra ela de inglês, pra ela tirar notas melhores, gente. E no começo, ela não gosta dele, ela detesta, ou ela odeia ele. Então, você já sabe o que vai acontecer, né, gente? Ela vai acabar gostando dele, só que vai ficar assim, meio uma confusão na cabeça dela, gente, porque ela gosta dele, começa a gostar dele, mas ao mesmo tempo ela odeia ele. Só que rola um problema, gente. Esse filme, ele é uma adaptação de um mangá. No mangá, a garota tem em torno de o quê? Uns 15, 16 anos? E ele já é um pouquinho mais velho. Só que no filme, deixaram ela com 18 anos de idade. Só que assim, é meio confuso, gente, porque no filme, mesmo ela já sendo maior de idade, pelo menos aqui no Brasil, 18 anos já é maior de idade, lá no filme ela é tratada ainda como se fosse uma criança, né? Então, e quem cuida dela no filme é o primo dela e tudo mais. Então, quando ele descobre, né, que desse envolvimento da, da prima dele, né, com esse professor, já tenta meio que, né, não quer que eles fiquem juntos. E você já imagina que esse professor, o Haruka Sakurai, ele era assim, bem charmosinho, né, gente, bonito. E todas as garotas do colégio gostavam, ficavam babando por ele. Então, alguns ficavam meio assim, com o rabo de olho pra nossa Yuni, porque ficava com ciúme dela, rola até uma cena bem chatinha lá. Delas meio que fazer um bullying com a menina, né? Ele deixa claro pra ela, né? Que gosta, né? só que eles só vão ficar juntos depois que ela se formar. Rola algumas coisinhas chatas no filme, mas assim, é muito pouquinho, tá, gente? Tipo assim, a amiga de infância dele aparece e ela ainda gosta dele, né? né? Mas assim, <risos> ela não tem chance com o professor. Eu sei que às vezes parece um tema meio estranho, né, gente? Mas isso acontece muito, gente. É, nas escolas, nas faculdades, quando o aluno acaba se interessando pelo professor ou pela professora. Assim, na minha época do ensino médio, eu não cheguei a presenciar isso, mas na faculdade eu cheguei a presenciar, né? É, alunos né, se interessando pelo professor ou a professora que se interessou por algum aluno. Mas você sabe o que acontece quando tem esse tipo de relação, né, gente? Muitas pessoas não concordam com isso, tem que respeitar, né? Professor, professor, aluno é aluno, então o professor às vezes é demitido, né? Às vezes nem consegue dar aulas em outros colégios por conta disso, porque rola uma, uma polêmica em cima desse tema. Nesse filme eu posso dizer pra você que foi um pouco amenizado toda a história, até por conta, né, deles terem lá algum relacionamento deles, mas acabarem se separando um pouco pra ela ir estudar fora, né, realizar os sonhos dela, mas ela ia voltar pra eles poderem ficar juntos, gente. Ai, foi fofinho demais esse filme. Ou seja, gente, história fofinha aí que tu tem que assistir. Skite Inayo, ou Say I Love You, é uma produção japonesa de 2014, mais um, né, gente, mais um filme de romance escolar, tipo Água com Açúcar, <risos> ou seja, dá pra tu assistir também, tranquilo, de boa. O legal, gente, é porque nesse filme nós temos... A aluna toda introvertida, toda tímida, que não tem amigos, sabe? E nós temos o população né, do colégio, no bonitão, que todas as garotas babam, que todas as garotas querem ficar com ele. E em um belo dia, o amigo desse rapaz fica fazendo umas gracinhas. Tem sempre o um amigo bobo, né, gente? Faz uma gracinha lá. E quando ele foi fazer essa gracinha, a nossa May Tashibana, que é a nossa protagonista, revidou e deu assim... <risos> Parecia que eu tava assistindo um filme de lutas de arte no Ceará, gente, o chutão lá que ela deu. Só que esse chutão pegou o nosso garoto popular, em vez de ter pegado o amigo idiota que tava fazendo a brincadeira sem graça. E a partir desse chutão, gente, <risos> o nosso popular ficou meio assim... 
ficou encantado com ela, gente. Você acredita? Três vezes? Ele era o Yamato Kurosawa, né? O nosso popularzão do colégio. Só que assim, ele tenta se aproximar dela, só que como ela é muito reservada, muito tímida, ela não quer papo. Mas em um determinado dia, ele vai lá em mais uma tentativa, querendo ser amigo dela, dar até o telefone pra ela, mas ela fala que não vai ligar pra ele. Que né? Tem nem porquê, né, gente? Mas por conta de um rapaz que tava meio perseguindo ela, ela tentou primeiro ligar pra mãe dela, só que ninguém atendia. E qual foi o número que ela ligou depois, gente? O do rapaz, gente. E ela pensou que ele não ia aparecer. E o Dito Cujo apareceu lá pra... Só pra ser o salvador da pátria. E qual foi a ideia dele pra tentar fazer esse perseguidor cair fora? Isso mesmo que você tá pensando, gente. Sabe? Beijar a menina na frente do perseguidor. Só que é claro, né, gente? Volta e meia vai aparecer alguém falando alguma coisa pra ela que ela vai ficar tudo assim, né? Pra baixo, que ela vai ficar triste. Mas depois de um monte de bitoquinhas que ele der nela, eu acho que ela vai ter certeza, né? Um pouco mais daquilo que ela tá sentindo. Filme Água com Açúcar pra tu assistir. É como se fosse aqueles filmes da sessão da tarde, gente. Vocês lembram? Então dá pra você assistir tranquilamente. O pouco de cena mais assim, atrevida que rola lá, é super assim rapidinho também, então não, não vai doer. A próxima produção que eu vou citar aqui é LDK, né, a produção japonesa de 2014. Tem um rapaz que ele é popular, só que assim, ele é popular, mas também ele é meio assim, nobado, né, gente? Todas as garotas gostam de mim, mas eu não quero ficar com ninguém. Tanto que ele até rejeita a declaração de amor da melhor amiga da protagonista. E a partir disso, a nossa protagonista fica assim, ela fica fula por conta disso e ela vai tomar satisfação com ele. E ela acaba batendo nele, gente. Quer dizer, na verdade, ela empurrou ele, ele caiu da escada e acabou se machucando. Só que assim, gente, o engraçado de tudo isso é que por conta desse acidente, ela acabou descobrindo que eles dois eram vizinhos. De porta, praticamente. Claro, rola muitas confusões entre eles dois. E é claro que numa dessas confusões, gente, dessas brigas, dessas discussões entre eles, ela na casa brigando com ele na casa dele, ela acaba ativando aquele alarme de incêndio, sabe, gente? E o que, é que acontece? Alaga a casa, a casa do menino todinho, gente. E, tipo assim, não tem onde o menino morar, gente. E como ela morava sozinha, então como ela estragou a casa dele, tinha que arrumar um lugar pro rapaz ficar, gente. E ele fez o que é, Santos? Ele foi ficar na casa da menina. Então é aquele filme de coabitação, gente, que os protagonistas vão morar junto. E ela meio assim, no começo, detesta, odeia ele por conta né, do que ele fez com a melhor amiga dela. Só que você sabe, né, gente? O que que acontece quando um personagem convive muito com o outro? Isso mesmo! Começa a rolar e a nossa protagonista acaba se encantando, se apaixonando por ele. E é claro que com a convivência, ela também vai percebendo que ele não é tão ruim, tão insuportável como ela tava achando que ele era. O próximo filme que eu vou citar aqui, preparem o lencinho aí na casa de vocês, viu gente? Porque é aquele filme dramático, gente, que você chora inevitavelmente, tu vai chorar. Eu estou falando de Como Pétalas Que Caem, que é uma produção da Netflix de 2022, ou seja, né, gente, a produção até recente. Por que eu tô dizendo que tu vai chorar? Gente, é porque assim, o começo desse filme é tudo frufruzinho, tudo lindo, amor, porque eles acabam se encontrando, se apaixonando, ela é uma cabeleireira e ele é um aspirante a fotógrafo, ele quer um dia ser um fotógrafo todo profissional, não, não, não. E ele tá se empenhando pra isso. Só que assim, gente, a nossa protagonista, ela sofre de uma doença rara, que eles chamam como síndrome de Verne, assim que se pronuncia, que é uma síndrome, né, que causa um envelhecimento precoce na pessoa, um envelhecimento né, prematuro na pessoa. Então, digamos assim, se a nossa protagonista tem uns 25 anos, em menos de um ano ela vai ficar com uma aparência de 90 anos de idade. Então você já, já viu como é que é o, o drama aí. Ou seja, tu vai começar a assistir o filme, vai ficar apaixonada pelo casal, pelo amor deles dois, que eles querem viver juntos pra sempre. Só que tem esse problema da nossa protagonista e o filme vai beirando a isso, gente, contando a história dela. Porque assim, enquanto eles estão juntos, vivendo o amor dele, é tudo lindo e maravilhoso. Quando ela descobre a doença dela, qual foi o primeiro pensamento dela? se afastar dele. É claro que antes dela se afastar dele, rola meio que uma despedida entre eles dois, só que assim, ele não sabe da doença dela, tá gente? Ela não conta pra ele que ela, que ela tem essa doença. Eles ficam juntos e tudo mais e depois disso a menina some. Eu não queria dizer isso pra você, tá pessoal? Mas é aquele filme que não tem um final assim exatamente feliz, feliz, feliz porque, né, enfim, vocês já podem imaginar o que, que vai acontecer. Não vou ficar falando mais aqui não, mas... Mas eu queria que você desse uma oportunidade que você conhecesse esse filme. Tenho certeza que você vai curtir a história da nossa Misaki e do nosso Haruto, que você vai ficar encantado. 
Até no filme anterior que eu citei, Tu Chorou, nesse aqui tu vai rir horrores, gente, por quê? Não, esse filme é simplesmente maravilhoso. Eu tô falando desse Borg Chi, que é uma produção de 2008. Só que assim, gente, é um filme que causa muitos sentimentos, muitas sensações na gente. Porque você vai rir, você vai chorar, você vai se assustar com algumas coisas. É uma mistreba, assim, tão louca esse filme. Mas quando eu assisti ele pela primeira vez, eu fiquei assim, gente, que é um filme maravilhoso. Como é que eu não tinha contado esse filme antes? Mas tu tem que assistir esse filme maravilhoso. Eu falei que o nome do filme é Cyborg She, né? Ela é Cyborg, coisas do tipo. Então você já imagina, né, gente, você... Fala da história de amor, do romance entre um humano e um robô, né? Mas ela não gosta que chamem ela de robô no filme, que ela fala que ela é um cyborg, que cyborg é bem mais avançado. E também é aquele filme de viagem no tempo, porque afinal de contas, a nossa protagonista, né, ela volta 100 anos para reencontrar o rapaz que ela tinha gostado. E no presente dele, Vai acontecer um monte de coisa. E ela vai voltar lá do futuro pra tentar ajudar ele a passar por todos esses percalços. E o filme vai começando assim, você se divertindo, você rindo, horrores. Aí vai passando mais um pouquinho de tempo, o, treino, tem, o, o negócio começa a ficar tenso, você começa a ficar triste, porque começa a rolar o drama, né, gente? Então, ou seja, pode ser que você chore vendo esse filme? Pode, gente, mas tu vai rir também muito, porque ele é bem divertido também. E tenho que citar aqui no vídeo o filme Mission of Love, uma produção de 2018. É um filme, novamente, esse filme Água com Açúcar, pra tu assistir e rolar assim um bobo, né, gente? Isso é gosta assim. Só que assim, gente, tem o filme, mas também anteriormente tem o drama, só que assim... Eu aconselho você a assistir primeiro o drama e depois você assiste o filme, que é praticamente como se fosse uma continuação. Nós temos a nossa protagonista, que é uma escritora digital. Ela fica fazendo história, né? Criando histórias. Só que tava faltando um temperinho nas histórias dela. Pra melhorar as histórias da nossa protagonista, ela é aconselhada a ter um pouco mais de vivência amorosa. E ela acaba confrontando o nosso protagonista e ela acaba descobrindo essa agendinha, né? Dele. E ela usa isso contra ele, gente. Isso mesmo. Ela chantageia ele. E se ele não fizer o que ela tá querendo, ela vai contar pra escola toda, né, pro colégio todo, como ele realmente é. Ou seja, pra ela devolver, ele vai ter que fazer, vai ter que cumprir algumas missões. Quando ela tá precisando de vivência amorosa, vai rolar algumas cenas assim... Oh. Sabe aquelas cenas que os protagonistas quase estão fazendo alguma coisa e de repente não acontece nada? <risos> é basicamente isso que acontece, porque são missões que eles vão fazer... Porque ela, como ela tá precisando de vivência, então ela tá meio assim, aberta a essas novas possibilidades, né? Pra ele, ele, tipo assim, eu quero que você me beije agora, eu quero saber como é que é um beijo, não, não, não. Aí ele vai lá, se aproxima. <risos> assim, no começo, gente, ele não quer fazer isso, não quer de jeito nenhum. Aí ele nem gosta, né, nem nada, amigo, nem nada dessa menina, né, nem gosta dela. Vocês imaginam, né, que com o passar do tempo e com essas missões... Ela vai acabar se encantando por ele, né, gente? Só que assim, gente, ele não sabe o porquê que ela queria fazer essas missões, né? Pediu pra fazer essas missões com ele. Ele não sabe ainda. E vocês imaginem, quando ele descobrir que basicamente ele está sendo usado como inspiração para as histórias dela, aí vai ficar meio assim... <risos> Só que até nessa altura do campeonato, ela vai descobrir que ela curte ele e tudo mais, né, gente? Então vocês já imaginam como é que vai terminar essa historinha. É isso aí, pessoal. Essas foram as minhas indicações de hoje, né? Algumas produções japonesas pra tu assistir. Eu espero realmente que tu assista, tá, gente? Porque vale super a pena. Depois volta aqui e me conta o que você achou. Qual foi o filme que tu assistiu? E eu vejo vocês em uma outra oportunidade.